Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un appuntamento bellissimo, quello della Street Fighter Collection con M. Bison. Allora ragazzi, mi sono andato un po' a informare sulla pronuncia, su come si chiama veramente, ho cercato un po' dappertutto, ci sono un po' di pareri discordanti. Devo essere sincero, io lo ricordavo come Mr. Bison. Ok, invece ho visto che praticamente Mister è un errore, è conosciuto anche come Mike Bison o Master Bison, quindi insomma ragazzi ho visto che c'è un po' di confusione. Noi onde evitare di sbagliare lo chiameremo M Bison perché ragazzi questo c'è scritto e quindi direi che così non ci possiamo sbagliare. Settima uscita ragazzi, è a dir poco bellissimo, questa collezione sta continuando a livelli altissimi, quindi devo dirvi che sono davvero soddisfatto. Peraltro vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare gli altri sei numeri, li abbiamo fatti tutti, quindi se per caso ve li siete persi mi raccomando li trovate qui sopra. Ma prima di iniziare questo video io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre volevo salutare Francesco che mi ha chiesto di essere salutato qualche video fa, abbiate un po' di pazienza se ci metto un po' a salutarvi. Ma questo ovviamente succede perché ho tanti video da fare, spesso ne giro più insieme e quindi poi non posso aggiungere saluti. Però come potete vedere non appena posso lo faccio sempre, molto volentieri. Bene, è ora di andare a aprire il nostro M. Bison. Ok, eccoci qui, numero 7, Bison. Ragazzi, vedo ora di aprirlo, questo è uno dei miei preferiti insieme a Blank e Dalsim. Fra i cattivi, sicuramente Blanca e Dalsim per i buoni sono i miei preferiti come vi avevo già detto un po' di tempo fa Ma fra i cattivi Bison ragazzi è tantissima roba Guardatelo un po', vi ricordo quando giocavo a Street Fighter 2 era l'ultimo boss Quindi il più cattivo di tutti, anche possiamo dirlo il più forte Guardate un po', come sempre sul fascicolino abbiamo tutte le sue mosse più importanti La storia del personaggio, un bellissimo peraltro Poster, eccolo qua E poi come sempre tutte le informazioni di casa Capcom Andiamo a vedere il prossimo numero Che sono molto curioso Guardate un po' il fascicolo con la figure 3D di Vega Ragazzi anche Vega è un personaggio fantastico Che eh, ricordo proprio quando lo combattevo all'interno del, della gabbia no? Super bello, peraltro con questi suoi artigli Molto peculiari diciamo alla Wolverine Questo è il numero che assolutamente prenderemo Quindi tra una settimana, dieci giorni Poi sicuramente ce lo andremo a scoprire insieme Perfetto, pronti? Ragazzi andiamo ad aprire il gigante Bison Allora, peraltro anche lui Con la plastica trasparente Quella che sapete adoro Che va a simulare le energie L'abbiamo già potuto apprezzare su Ken, se non sbaglio, ma anche su Gail. E adesso ce la rigodremo su Bison. Allora, eccolo qua, è gigantesco, quasi non entra in camera. Guardate quanto è bello. Allora, come detto, iniziamo dall'energia sulle mani, bellissima, con questo viola trasparente che, come potete vedere, la luce può passare in mezzo. Il viso bellissimo, guardate quanto è cattivo con gli occhioni bianchi, colorato come sempre ragazzi divinamente, guardate che spettacolo il simbolo sul cappello, molto molto bello, scolpito come sempre anche altrettanto bene perché si possono notare in maniera fantastica tutta la sua muscolatura, guardate che belle anche le pieghe dei pantaloni che si vanno appunto ad inserire negli stivali. Raga, ma di che cosa parliamo? M. Bison? Bellissimo ragazzi, veramente bellissimo Guardate un po' Di questa collezione, ahimè Ho molto spesso veramente poco da dire Perché comunque spesso con quelle altre che hanno un po' un difetto qua Un difetto là Quindi insomma qualcosa da dire c'è sempre Questa a parte che è bellissima E che è fatta da paura E c'è po po veramente poco da dire Ora io vi vado a mettere il nostro Ryu vicino Guardate un po' Ma quanto sono belli ragazzi, cioè ma quanto sono belli, veramente meravigliosi. Io non vedo l'ora di finire quantomeno i primi 12, quelli a cui sono più affezionato, quelli di Street Fighter 2. E poi magari vi faccio un bel video resoconto dove ci andiamo a riguardare tutti e 12 insieme. Comunque finora 
una bomba dietro l'altra. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like grande come il nostro M. Bison. Io vi do appuntamento per il prossimo numero che come abbiamo visto Vega bellissimo. Credo fra una settimana, dieci giorni sicuramente lo troverete sul canale. Qui da Visio e da M. Bison è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.